8.47 de la mañana, Carlita, y ¿Cómo contando. Está, mi querido Qué Boris. belleza de la Ay, naturaleza. Gracias. Qué verde tan colorido. Gracias, gracias. De hoy. Vámonos con la información del clima. Para este día, la onda tropical número 11 se desplazará sobre el sur y centro del territorio nacional, además de un canal de baja presión extendido sobre el occidente del territorio nacional. Producirá lluvias intensas en Puebla, Morelos, Michoacán y Guerrero, además de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del centro del país, incluido el Valle de México. Y bueno, canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el sureste de la República Mexicana originarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte, oriente y sureste mexicano, así como chubascos en el noreste del país y la península de Yucatán. Mucha lluvia, mi queridísima Sí, la Carla. lluvia, qué bueno, que llueva, que haya mucha agua. Y en contraste, el estado de Veracruz registra un incremento de sequía por la falta de lluvias. Según la Comisión Nacional del Agua, el número de municipios anormalmente secos pasó de 85 a 125. Ve nomás. Junio fue el segundo mes más seco desde 1981, dejando afectaciones en la agricultura de distintas regiones. Entonces, Veracruz trae la seca. Sí. O sea, está lloviendo Otros por toda la República. Llueve mucho, ahí no. Pero en Veracruz, solo Veracruz es bello, trae la seca. Pues. Ojalá que pronto llueva. <risa> nada, bueno. lleva, nada, nada, nada. Vamos a escalar el no sé, porque yo también traigo la seca. <risa> Gracias, gracias. Un conductor eh, del estado de ebriedad, es un estado de la república. Ahí nació él. De hecho, él nació ahí. Ahí nacieron varios de, de aquí. Se sintió muy valiente. Quiso burlar un operativo que esos de conduce sin alcohol en Cholula, en Puebla, y terminó provocando un accidente. Al acelerar, para evitar que eh, los policías, subió a un camellón, chocó contra una Ay. camioneta y armó un pan... Armo una clase de pan este no, que... No, no, pan, no, pan, no, no, no. ¿Ve? ¿Por qué debe esquivar aquí a la patrulla? Órale. Se sube al camellón y perdió el control ya total del vehículo. Pero ah, bueno. no, pero siguió. O sea, él siguió golpeando a todo el mundo. Sí, 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 pero ya sabe quién es. es ya el, lo ubicaron. Le llaman el borracho de Cholula. Es muy famoso. <risa> pues sí. ¿Qué más, Gina? Sí, creo que sea sí, muy es famoso muy, muy ebrio. Denúncielo si usted lo ve por ahí. El chofer también de una grúa que se quedó sin frenos saltó del vehículo en movimiento. Esto fue, fue sobre el bulevar Cortemos, ah, en Tijuana, Baja California. El hombre se salvó de ser atropellado por una camioneta que alcanzó a frenar. Oye, pero, pero al mismo tiempo, sí es que ya no puedes hacer no, nada. No, y ya sabía pero, que ya no Pero había... ahí, ahí estás aventándole el mueble a, 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 a todo mundo, ¿no? Ya sé, pero pues él vio por su vida en ese momento. Yo creo que fue la única manera en la que pudo reaccionar. Allá se, allá se reventó contra alguien, mira, ya. con unos camionetas, sí. Segundos después de la grúa, como lo vemos en pantalla, pues chocó contra varios vehículos. Oye, por cierto... Ay, no, no, eh... no, 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 no. Ay, ay, ay. Oye, pobre. ¿por qué brinco por este lado? Pues yo creo que se salió, era más fácil para él. Pues sí. O a lo mejor iban dos y se tiró a uno. Empujó el otro. <ríe> no sé, pero qué... qué, ay, qué que... difícil situación. Por cierto, en Santa Fe, qué bueno que ya hicieron. ¿Se acuerdan que en Santa Fe, en la bajada de Toluca, siempre había esos accidentes terribles? Sí. Ya hicieron una zona, está por inaugurarse una zona... Para los camiones de frenado. Ah, qué, bien. Eh, qué bien, la verdad que frenado. vaya. Oye, y aquí afuera, justo enfrente de Televisa Chapultepec, sobre la avenida Chapultepec, ¿te acuerdas que hicieron una estación sí. especial de, sí, sí, de, metrobús? de Metrobús? Bueno, todos se bajan y se van caminando por la calle. El otro día me tocó ver un camión que tuvo que frenar y que todos se tuvieron que mover. Pero es increíble que los peatones se crean también dueños de las vías. Ya no es suficiente con los camiones, ahora los peatones. Man. Ahora los peatones. Daniela, Ahí va quítame esta amargura. Te quito las armaduras, Esteban. Y es que, mira, déjame te platico, Carla también. Sí. Recordarás que hace unos meses Johnny Depp tuvo un accidente donde se lesionó el tobillo. Uh -huh. Esto provocó pues, que él y obviamente toda su banda Hollywood Vampires pues, pusieran su gira en Norteamérica. Pero ya este fin de semana, Johnny sorprendió a sus seguidores al dar un concierto en compañía de su banda. Esto sucedió en Manchester. Durante el escenario, Johnny Depp se detuvo un momento para decir que se siente afortunado de hacer lo que ama. Y pues, obviamente, la banda de rock Hollywood Vampires se presentará en Londres y después viajarán a Birmingham y Glasgow. Se espera que la banda reprograme los shows desde Norteamérica a finales de este 2023. 
Qué gusto los que, que ya esté bien. Sí, sí, sí. Qué padre, ¿no? Digo, se sí. ve que Johnny ahí como que se desestresa, se ve que lo hace con muchísimo gusto. Digo, Así su banda es. es buenísima. Tienen mucha, mucha gente que lo sí. sigue. Sí. Entonces, qué bueno que ya está bien, que primeramente mejor, de salud. Claro, y que ya van a retomar los conciertos que ya tenían. Y que estén retomando esta gira que tienen, ¿no? Así es. Te mandamos que, muchos por besos. <ríe> Mire ahora este sujeto que intenta robar en un salón de belleza en Georgia, Atlanta, pero simplemente fue ignorado. En las imágenes de la cámara, <ríe> de seguridad se ve que ingresa al negocio, exige a las personas entregar sus pertenencias pero no le hacen caso una mujer sale del lugar y es cuando el delincuente hace lo mismo y se va con las manos vacías, no le quedó de otra ¡Ve! Bueno por esta persona. Y los otros se sale como ¡Ay, yo me voy a echar un cigarrito! En lo que este loco se va. Mira, se queda como ¿Te crees? Nadie se va a mover, ¿neta? ¡Nadie se va! ¡No! Nadie se asustó. Nadie le tuvo miedo. Qué bueno. Y es que luego pasa esto, ¿no, sí. Carlos? O sea, de tanto, de tanto, también se han visto unos, unos asaltos así también en el Ajá. metro. Ajá. Que es como sí, que sí. se queda la gente viendo cómo... Sí, ya, 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 párenle, por favor, pónganse a trabajar. <risa> pónganse a trabajar. Qué bueno, bueno que nadie le hizo caso, qué bueno que nadie se asustó y qué bueno que se fue con las manos vacías. Muy buena estrategia, Vergüenza, ¿eh? yo creo que eso sí le dio más vergüenza que <risa> sí. si lo hubieran agarrado. Sí, sí, sí. <risa> Na, nadie intimidó. Amigo, dedícate ya, a hacer otra trabaja, cosa. ponte a hacer otra trabaja. cosa. Ahora vámonos con Alejandra Vamos. López, que ella sí trabaja bastante. Es. Y esta mañana nos va a llevar a conocer los caballos miniatura, ah, ponis, cositas viciosas. <risa> ¿Qué tal amigos de Expreso de la Mañana? Muy buenos días, hoy me encuentro con la veterinaria María Marri, gracias por recibirnos María. No, encantada. Y nos va a platicar acerca de estos caballitos miniatura que son una cosa divina y así como los ven de tranquilos, tienen su carácter María. Ah, claro que sí. Oye, platícanos primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre un caballo de estos y un pony? ¿Y cuál no es el ver. máximo de tamaño que tienen estos? Estos 86 centímetros. Sí. ¿Y sus sí, crías? son chiquititos, ay, deberías de verlos, son unas pequeñeces divinas. O sea, divinas. como perritos. Pero estos, metabólicamente, son diferentes. Okay. Estos no comen igual, no ah. tienen medicamentos iguales, porque tienes que calcularlo tanto su alimentación como sus medicamentos conforme a una tasa metabólica. Oye, y platícame, ¿estos caballos son genéticamente modificados o es una raza natural? No, estos son modificados. ¿Son modificados? Las razas naturales, por ejemplo, de los ponis, hay muchos ponis, hay poni tipo 1, tipo 2, y dependiendo del origen. ¿Estos caballos en dónde los puedes encontrar? O sea, ¿están en, en todo el mundo o hay más en Latinoamérica? Pues yo creo que ya hay en todo el mundo, porque todo el mundo quiere un caballo de ornato. Sí, Se llama estos... caballo de ornato, y a ver, platícanos no. por qué... Yo les llamo ornato de pastizal, Ajá. ¿sí? prácticamente, porque van a estar en un pastizal y son de adorno. Pues, ¿Cómo es la personalidad generalmente de un caballo como estos? Estos cuando eran enteros eran insoportables, realmente. Enteros se portaban no muy mal, castrados. que no están castrados. Estos ya son castrados y se comportan bastante decente. Pero depende del caballito y cuál es su historia de entrenamiento y qué impronta le dan cuando son chiquitos. Porque si yo los toco mucho cuando son pequeñitos, se dejan hacer todo. Ya. Bueno, María, pues muchas gracias. Qué interesante Encantada. todo lo que nos platicas acerca de estos animalitos. Ellos ya se quieren ir a comer. Y nosotras nos despedimos. Ella es María Marri, yo soy Ale López. Y volvemos al estudio con mucha más información. Hasta luego. Los precioso. famosos ponis, ¿no? Sí, Champurroy, los ponis. Y yo, y Tiki Champurroy. Y Champurroy. Y Champurroy. Estos caballitos eh, son una... Criar estos caballitos es muy difícil, sí. pero al mismo tiempo es un gran negocio. Yo sí, no sabía. Sí. O sea, Vicente Fernández tenía un gran criadero de esto. Se dedicaban mucho a los caballos chiquititos. ¿Eh? Sí. Y escuchen. Muy triste. Esta la canta Lalo Salazar ya ebrio. ¿Es la de mi caballo de palo? Sí. Ah. Eibar llora porque 
Porque le trajeron un palo en vez del caballo. <risa> Era el caballo de palo. Ah, pues sí, ya no más le hacías. Ah, sí, claro, claro. Pues este, ya ni mi cabecita de caballo le hicieron. Ya no tuvo un caballo de palo. Sí, qué no, bonito. Yo, yo, yo tuve pura, pura sangre de, de inglés. De raza árabe. <risa> Bien, no, Dani, ¿qué? Bueno. No molestes, por favor. Pues déjame platicarte, Esteban, que por fin, por fin llegó alguien a arrebatarle al reggaetonero Bad Bunny un récord que tenía en Billboard desde mayo de 2022. ¿Y quién creen que fue? ¿Quién? El buen peso, peso sí. completo. Hassan Emilio Cabande, la hija. Eso es un nombre verdadero, pero mejor Dios conocido mío. como Peso Pluma. Pues ha logrado ocupar la mitad de la lista de los Billboard gracias a su más reciente álbum Genesis, que aseguran que también pinta para convertirse en el álbum regional más escuchado. El puertorriqueño Bad Bunny es el primer artista latinoamericano en ocupar la mayoría eh, de esta lista con 24 temas, pero ahora el mexicano Peso Pluma alcanzó 25. Así que por un tema lo destronó. Anda Imagínense, con todo ya Peso con Pluma. Todo eh. está lo que es el regional sí. mexicano. Pues ya no es pluma, es peso completo ya este muchacho. Peso completo, ya peso completo, pero con Oye, todo. Oye, está el Bad Bunny envenenado. Pesa, envenenado Bad Bunny. Envenenado, papi, a ver si no vas a sonar y tú puso alguna el día que te veo, papi, te voy a meter un calamblón. Te voy a meter un calamblón. Y el peso pluma que pues, no sabe ni dónde anda parado. Pues. Ay, luego bien flaquito. Sí. ¿Quién crees sí. que gana? No, mira, Bad Bunny ha aprendido muchas técnicas. Ah, sí, ya lo he visto, lucha. ¿verdad? Pero sí, este es futbolista. No Dicen en... que este es bueno para todo. No lo vieron jugar básquet. El otro día sí, que metía todas, fútbol. dicen que jugaba fútbol muy bien. Ahora mira, flaquito, flaquito, pero mira, aquí tenemos al Quique y mira aquí que había ¿eh? unos ganchos, entonces... Pues sí, pero cada vez... No tiene nada que ver el físico, entonces... No, no, ¿O estás viendo que el, que, el, que el Enrique tiene un físico no, deplorable? No, no, o sea, no, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo esa que... Esa montaña de músculos llamada Enrique, o sea, se te hace cosas. poco. Ah, no, 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 yo a mí sí me gustaría ver, a ver quién se lleva... Pues la victoria, ¿no? Entre Peso Pluma y Bad Bunny. ¡Súbele! ¡Ya le gusta! ¿Cómo crees? Esta canción sí me gusta, yo te lo dije. Es muy buena. Sí, Esta canción sí es muy buena. Lo Por eso, no, no sé, lo logramos. Gusta, pues, ¿Hay algo sí. bien hecho o no Tanto está bien no hecho? mencionado, Daniela, que ya Esteban le gustó. No, a mí es, esta canción se me hace buena. ¡Ajá! ¡Está feo! De hecho, la bailé el sábado. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, Esteban, ¿Cómo? enséñanos. Ah, con una... ¿Cómo? Ah, amigos bueno. ocasionales y amigas que... Un... Hay que aceptar cuando alguien es buen artista, cuando sus canciones... Sí, Como las primas de Lula la que ahí en Chalco sí. estuve bailando. Tengo técnicas verdaderamente detestadas para bailar canciones de peso pluma. Muy bien, Esteban, muy bien. ¿Cómo? Pues bueno, ahora de peso pluma nos vamos con Yuri, porque pues, te escuchen bien, celebra 46 años de trayectoria, una larga carrera en la que ha cantado, ha bailado y ha actuado y compartió su punto de vista sobre los nuevos exponentes de la música, precisamente hablando como peso pluma, y así lo dijo la güera consentida. Este tipo de, de artistas que de la nada ya están mundialmente conocidos. Ajá. Y a nosotros nos costó. <risa> o sea, ¿Cuántas señales décadas? de humo ajá, para que supieran que ajá. teníamos discos nuevos. Ajá. La verdad, yo les, les digo a todos estos jóvenes que aprovechen. Y es que tiene que, que ver mucho hoy en la actualidad, obviamente, las plataformas digitales, la difusión que claro. se le hace por medio de, de diferentes streamings. Obviamente no se va a comparar a como era antes, ¿no? Sí. Que si no iban a un programa o algo para anunciar su nuevo álbum, no te dabas cuenta. Nadie se, Si no ibas a siempre en domingo, no, nadie te si conocía. No y ahora no hay cuates. Sí, bueno, ahora ya te aprovechas. No te vayas redes. más lejos, este, el, el famoso este canadiense. Él se creó, él es un cuate de hecho por internet. Ah, eh, ¿No? sí, ¿Cómo sí, se llama este? ¿Cuál? No, no. Ah, el pelado este que se porta del caramba. Ya es... Ay, eh, Justin Bieber. Justin, ah, Justin Bieber, su mamá lo puso en internet Ay, y, ajá. y para arriba. Fue Fitzgerald sí, quien sí, lo encontró, sí, sí. lo Exacto. escuchó y dijo, véngase para acá, este tiene talento. Ese tipo de cuates sí. nunca pisaron un programa, una plataforma, una disquera. Ya la pisaron un... siendo quienes eran, Exacto. ¿no? O sea, ya conocidos. Pues sí, oigan, ¿y pues, qué más de peso pluma? Pues Cuéntenme, también, porque hablando es... de peso pluma, es el día del peso pluma. <risa> Esta es una recomendación para los fans de peso pluma. Tengan mucho cuidado al subir al escenario. Si usted por alguna razón logra burlar los filtros y acercarse al cantante de corridos tumbados, lo más probable es que sea tacleado por uno de sus guardias de esta forma. 
Ahí va, miren, se logró burlar. Ahí va. ¡Ah! ¡Toma, mono ¡Oh! con cachucha! Que no se arriesguen, mejor vean el show desde la comodidad de su lugar, porque miren, que si tiene seguridad, tiene, y no la van a dudar en taclearlo. Luego lo abrazó y bueno, dijo, mira, todavía ahí, estás vivo, papá. Ahí valió la pena la tacleada. Pero ya la siguiente se la piensan. Si ese, ese cuate no viene con buenas intenciones, no, pues no se exacto. la pueden jugar los de seguridad. Sí. Mira cómo lo saca. Sí, sí, sí. Pobrecito, ya todo, todo sofocado. Mira, pues es que para qué te subes al escenario. A ver, mira, para mira, acá. Va, ¡Toma! ¿Sí? Oye, salió, salió peor que hacer querer darle un abrazo a cachetada. Ándale. No. no, aguas con los de Pero si no sabemos las intenciones, entonces no es mejor. Que... Disfruten el concierto, hombre. ¿Para qué hacerla a la malora? No, 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 miren. Y le, le preguntó a su mamá, ¿cómo te fue en el concierto, de Peso Plum? No me acuerdo, ma. No me acuerdo. Sí, fue bien, fue no, me... no me acuerdo que iba subiendo las escaleras. Porque está todo morado, mi hijo. No supe qué más pasó. Valió la pena. Ya no, ya no, ¡Tómale! No, ni no. Sí, se exce, excedió, sí, se llama... Un poquito. Me... Pero sí es cierto, lleva algo. Lleva algo y, sí, le va a y lo alcanza. No, y ya la siguiente a los demás se la pide. Agua. Exactamente, <risa> Carlita. Ahora vamos a ver un inesperado momento que vivió una pareja que se encontraba frente al juez para celebrar su boda por el civil. El hombre de ley preguntó al novio que si deseaba casarse con su prometida, a lo que él respondió que sí. Sin embargo, cuando llegó el turno de la novia, respondió y ella dijo que no. Entre risas y aunque posteriormente corrigió y dijo que sí, ya era tarde. Inmediatamente el juez que celebraba la boda civil la reprendió y le dijo que no podía bromear y es que casarse pues es cosa muy seria. No se valen aquí las gomas, ah, ya no los voy a casar. Le tocó un buen no truñón. Sí, pues no, pero enojón. es que no puede estar diciéndote la chistosa el día del el registro sí, civil. Sí, imagínate el luego, luego se dice que, que no. le dio al, al <ríe> prometido. Luego le, enseguida se dice que no, ya ahí muere. Pues sí, no, se dice no desde antes, ¿para qué sí. esperar? Pues sí, frente ¿para qué armar la no fiesta? No se quería casarse, no. solo que quiso hacer una pequeña bromita. Ahora, volver a conseguir un juez y no, bueno. Oigan, sí. vamos a ver la historia de Yasushi Yasan Takahashi. ¿De quién? Mi compadre ahí en Tokio. Recorrió 7 mil kilómetros para crear un dibujo con el GPS y pedirle no. matrimonio a su novia. Tardó seis meses no. y al llegar... Así estuvo marcándolo el GPS del lugarcito del regreso Mary Me y salió por... Ay, yeah. ¿Qué tal? Él era gordo, pero no, después de tanto caminar... ¡Qué bonito Esto es detalle! Bueno, a ustedes la verdad que no demasiado. creen nada. Está totalmente comprobado. Y yo también puedo tomarle un screen a Snapa y con la lupita, con un pincel. No, 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 porque sí lo vieron recorrer Ay, todas esas ciudades. Ahora, se portó de las Tiene foto en cada ciudad, se, Daniela. Pero tiene una novia. ¿Qué hizo sí. en cada ah, ciudad? Mira, Exactamente, sí no, no te hagas el chistoso, ¿eh? <risa> Vámonos con Rada, Radamés Núñez. Esta mañana nos platica nada más ni nada menos de Neil Tennant y los Pet Shop Boys, ¿quién? Están cumpliendo un año más de vida. Estamos de festejo en la música, pues el día de hoy, 10 de julio, una de las voces más representativas de la década de los 80 está celebrando su cumpleaños número 69. Me refiero a Neil Tennant, cantante, compositor británico y miembro fundador de Pet Shop Boys. Y es por eso que me gustaría hacer un recorrido a través del de exitoso dúo y recordar algunos de sus más grandes éxitos. Originalmente era periodista musical y conoció a Chris Lowe en una tienda de música en Londres. Los dos compartían un gran interés por la música electrónica también y decidieron formar una banda juntos. En 1984 lanzaron su primer sencillo, West End Girls. Rápidamente se convirtió en un éxito en Reino Unido y en el extranjero. Desde entonces y hasta nuestros días, Pet Shop Boys han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Su música se 
caracteriza por una combinación de sintetizadores melódicos, letras inteligentes y esa distintiva voz de Neil Tennant. Además, han explorado una amplia gama de estilos musicales, desde el pop electrónico y el dance hasta el synth pop y el house. Sus canciones abordan temas como el amor, la sociedad, la política y la cultura popular y se distinguen por sus letras ingeniosas y su enfoque irónico. Además, a lo largo de su carrera han lanzado una gran cantidad de éxitos como It's, It's a Sing, Go West, Always on My Mind y Domino Dancing. También han colaborado con otros artistas como Dusty Springfield, Lisa Minelli y Kylie Minogue. Su estilo visual y su puesta en escena también han sido muy influyentes con espectáculos teatrales y videos que incorporan elementos de moda y arte contemporáneo. de su éxito comercial, también han sido reconocidos por su influencia en la música pop y electrónica, recibiendo una gran cantidad de premios a lo largo de los años, incluidos varios Brit Awards. ¡Feliz cumpleaños a Neil Tennant! Yo soy Radamés Núñez y sigan por aquí en Expreso de la Mañana. Boys. Sí, gran grupo. Vamos a los deportes, Alonso. Vámonos con la actividad del fútbol mexicano, la segunda jornada de este Apertura 2023 que... Oye, le echaron la próxima ganas semana, que tantos, ¿no? La próxima semana... Eh, le repitieron no, 13 veces no, un los, penalti. Los dos, las dos veces estuvo bien sí, repetido. Sí, sí, Incluso sí, sí, el tercero sí. se adelanta también, sí. pero, eh, digo, como entra ¿Por qué no ya... tiró el árbitro ya al final? Federico Mancuello pone el 1 por 0. Harold Preciado empataba para el equipo de Santos. Brian Angulo, perdón, está, es clarísimo cómo Ahora, se adelanta la... No, pero entonces que se repitan ¿no? todos. Bueno, ese pero es otro no, tema. Pero ¿por qué nomás los tema. de Santos los pitan? Brian Angulo con el 2 por 1 adelantaba a Puebla. Este penalti se repitió tres veces. Tres veces hasta que lo metió Santos. Y en la tercera, Santos. Harold Preciado, eh, porque además cambiaron de tirador ya. Bruneta había fallado las dos y primeras. Y eso no se debería valer. Y que lo está tirando, que lo siga tirando, ¿no? Bruneta pone el eh, 3 por 2, el que había fallado los dos penales, pone el 3 por 2 definitivo. Necaxa enfrentó a Cholos Miguel Herrera, que todavía no encuentra, es muy temprano, pero eh, le falta. Qué buen remate. Carlos González me parece de los mejores eh, rematadores no, que es hay el en mejor el rematador mexicano, que hay en la liga. Porque además, también, eh, no solamente rematando, de cabeza, de, de, a mitad es de cancha, crack. generando jugadas, todo es un crack. Empataba Alan Montes, el hermano del cachorro, ya en eh, tiempo de reposición para Necaxa, uno por uno. Qué mal está Cruz Azul. No entiendo, eh, eh, es un equipo de Tuca Ferretti, estamos acostumbrados a, a, pues a otras situaciones sí. con los equipos del Tuca, por más, que no hay tanta racha, Tuca. por más que se pueda se caer en una racha negativa y todo, pero digo, in, influye por supuesto la expulsión Oye, tonta de jurado. Sí, Volpi, lo, de, lo de jurado parece de, de novato. Qué ¿no? bien tira los penales Tiago sí. Golpi, qué bien lo hace. Eh, ya desde el torneo anterior eh, había anotado. Y bueno, ahí está el triunfo de Toluca, 2 por 0, que juega chiverío. bien. Es el un equipo chiverío. muy serio. Guadalajara trae todavía la inercia del torneo anterior, de la liguilla del este torneo anterior. Y no oye. Padilla. Ese Padilla nos metía goles a Atlanta. Hace en, un dos, en dos partidos, dos goles a los 17 años, Jonathan Padilla. Qué padrísimo. Fernando ¿no? Beltrán. La manera de debutar, ¿no? El nene Beltrán ponía el 2 por 0 y Ney Bilbao acercaba al eh, Atlético de San Luis, pero Ronaldo Cisneros le daba la ventaja otra vez. Bueno, ya, dos goles de ventaja a las Chivas que están con un buen arranque. Y eso que dos todavía no traen en dos sus partidos. Y ahí, exacto, y todavía falta el Guti. Eh, Juárez y Tigres empatan a un gol. Quiñones adelantaba al equipo de Tigres. Ahí está, los 37 minutos, el 1 por 0. Mauri Escoto pondría el 1 por 1 para el equipo de Juárez, que también hay eh, interesante. Comenzó bien derrotando al América. Y ahora en casa, bueno, pues no puede, tiene que... Tiene que aprovechar la localidad del equipo de Juárez. Este fue un partido para la tribuna aburridísimo. Muy mal eh, jugada el sol. Ahí estaba andabas. con toda visión universitaria. Vean de las jugadas más importantes de Mazatlán. De hecho, Mazatlán tuvo dos o tres oportunidades claras. 
eh, y el equipo de Pumas no pudo, no pudo abrir al equipo. Bueno, Mazatlán más sigue atleto. jugando más puntos y más puntos ahí bajita. Lleva dos empates. Sí. Dos empates y uno en Ciudad Universitaria y otro frente a Pachuca, que, que bueno, esto lo aprovecha. Rayados está en casa, está en tu DN en las transmisiones. Y ayer derrotaron al Atlas 1 por 0 con gol de John Estefan Medina. El equipo de Rayados Mira no le gustó mucho a la gente, no le gustó mucho a, la, a su afición la manera como ganaron. Eh, hubo ahí algunas eh, silbatazos, algunos eh, abucheos, pero derrotaron al Atlas 1 por 0. Está empezando esto. La próxima jugada, de, perdón, la próxima semana se, se juega la tercera jornada. Y se para un mes el campeonato. Se para un mes porque los equipos se van a la Leagues Qué Cop. raro también todo esto, o sea... No, bueno, es que no hay nada. Empezar tres jornadas Gina, y luego no hacer esta Y los, pausa los jugadores mes. están en la Copa Oro, o sea, algún, varios equipos no tienen a sus jugadores. ¿Sabes si qué? Y luego hay canchas que no puedes jugar porque eso es, es increíble. increíble lo de... Increíble lo de, lo de, de Querétaro. Querétaro. No tiene mal. Increíble. Y luego esos son de los equipos que piden... Que no haya descenso. Que, no, que haya certificación a los equipos de, de ascenso. Por favor, primero atiende tu cancha, primero paga impuestos, Puestos, Oye, ¿hay una multa? Dale seguridad, dale seguridad ¿Hay una a tu multa? gente. Sí, por supuesto que hay multa. ¿Te acuerdas que el torneo anterior fue el Atlas, Ajá. el equipo que eh, no pudo jugar eh, que no tenía la listo. primera jornada también por un concierto en el Estadio Jalisco? Ahora también es un concierto Ese, en la Son los mismos que, se, pero, se, eh, que piden certificación. Son ellos pero, los que exigen. Eh, porque pues, ellos son, in, in, ¿cómo se llama? Inmaculados. Y bueno, y luego salen otros a decir que fue para favorecer a la América. Oye, no, sí, pero de por sí, tres jornadas y luego un mes de descanso y luego no se puede jugar. Y no, pues no. Sí, no, 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 no. no. Algo tienen Así que no hacer. Movilización de servicios de emergencia en la alcaldía de Iztapalapa. Vámonos con Lisbeth Hernández, reportera de N+. Lisbeth, muy buenos días, cuéntanos. Esteban, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos allá en el estudio, pues efectivamente una importante movilización tanto policíaca como de servicios de emergencia aquí en la estación del Metro Constitución de 1917 en la Alcaldía de Iztapalapa, esto después del reporte de una agresión con arma blanca, específicamente con una navaja, esto luego de que dos hombres pues estaban discutiendo aparentemente y de acuerdo a lo que han informado las autoridades, por ingresar a, a un vagón del tren, esto debido pues a la alta afluencia de pasajeros, venían discutiendo, uno de estos hombres después de algunos minutos de discusión, pues saca de su mochila una navaja y agrede al otro, al menos en dos ocasiones, lesiones en la nuca y otra en el tórax, que por fortuna no ponen en riesgo su vida, pero sí fue necesaria la intervención de paramédicos médicos para atender a este hombre lesionado y por supuesto también de la policía bancaria que acudió a este punto para también asegurar al hombre que agredió con esta navaja al otro y bueno en, para este momento ya eh, fueron eh, el hombre asegurado ya fue trasladado a bordo de una patrulla al ministerio público correspondiente esto porque pues al parecer el agredido sí va a levantar cargos por esta por esta agresión como vemos en las imágenes en vivo de mi compañero Adrián Ortega en estos momentos el avance de los trenes ya es normal, luego de que por varios minutos estuvo interrumpido el servicio, ya que la navaja, justamente este objeto de la agresión, pues cayó a las vías después de esta riña, hubo que recuperarlo y durante algunos minutos debido a esto estuvo interrumpido el servicio, sin embargo, para estos momentos ya avanza con normalidad el servicio aquí en la estación Constitución de 1917, a tomarlo en cuenta para todos los usuarios y por supuesto hay que salir, salir con tiempo y pues pues mucha mucha precaución estas y no se peleen no dejan no se peleen no deja nada no bueno la violencia más porque que un aquí. hombre herido uh -huh. por fortuna no ponen puedes estar herido, herido, herido del, sí, del alma del corazón pero no no por una bajada eso no eso no es buena idea gracias <risa> Le, pues ahí está mira Fíjate, empezar el lunes navajeado. De peladazos, ¿no? Ya. Pues sí, de pelearse sí, de en el pelados, metro. Eh, de Todavía pelados, ¿eh? Todavía pelearse en un octágono con, contra, no sé, super muñeco o alguien, pero... Vámonos con Ulises de la Torre, nos tiene información importante. Ulises. Muchas gracias, Esteban. Bueno, ¿sabían ustedes que la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión, no solo afecta la salud, sino que puede ocasionar disfunción eréctil? Pues precisamente por eso debemos poner atención a nuestra vida sexual y para eso nos acompaña la doctora Zaira Chávez de Boston Medical Group, expertos en salud sexual masculina. Muy buenos días, buena semana, doctora. Muchas gracias, Ulises, igualmente.
Pues como comentaba, los problemas de erección generalmente son consecuencia de padecimientos como lo son el colesterol alto, los problemas de corazón, la presión alta y sobre todo la diabetes. Pero también existen otros factores como lo son el consumo de tabaco y alcohol, el sobrepeso y la obesidad, los problemas de próstata, algunas cirugías o incluso algunos medicamentos que generan disfunción eréctil. Pero la buena noticia es que existe solución en la mayoría de los casos siempre y cuando se atiendan médicamente y no se automediquen. Y sabemos que a muchos hombres no les gusta ir al médico, pero sin atención no hay solución. Así que cuanto antes se atiendan, obviamente mejores resultados. Entonces, doctora, ¿la vida sexual no se acaba o caduca cuando se tienen estas enfermedades? No, fíjate que no. Los problemas pueden tener una vida sexual activa a lo largo de su vida y la sexualidad nos ayuda a mantenernos sanos, jóvenes y satisfechos. Y por eso en Boston Medical Group atendemos este problema de forma integral con un equipo médico especializado en sexología del hombre y con innovadores tratamientos médicos a la medida de cada paciente, dependiendo de su edad, de su estado de salud y con el objetivo de mejorar su vida sexual. Así que si desean hacer una cita o atenderse cuanto antes, pueden llamarnos al 800-111-1111. Les repito nuevamente el número, 800-111-1111, o bien ingresando al código QR que aparece en pantalla. Recuerden que una vida sexual plena nos va a cambiar la vida. Pues atiéndanse y mejore su vida sexual, su salud y su relación de pareja. Muchísimas gracias, Muchas doctora gracias, Zaira. Buena semana. Igualmente. Nosotros regresamos con Carlita, que nos tiene información. Carlita, coméntalo. Hola. Vamos a ver a este pequeño que le da mucha risa sacar todo el papel higiénico del rollo. Se ve que su travesura favorita es esta y no piensa dejarla. No, bueno. Deja que llegue la mamá. A ver si le va a aplaudir o Yo lo no va a regañar. Yo irse así. Me vale borro el que papel. Le das otro, ¿no? Le doy otro para que se ría así. Ay, no, cosita. Ay, mi amor. Ay, Ay sí, no, este este sí. bebé. Ahora vamos a ver, pues, o un papá que se da tiempo para jugar con su pequeña. Esto monta todo una escena de persecución, vean, ¿eh? Sin que el auto se mueva. Qué importante es darse el tiempo para jugar con los sí, niños de verdad. Mira, es. mira. Ay, no. No, y el niño feliz, feliz de la vida. Ya logró subirse, córrele, no. acelérale, bebés. Mira, mira cómo lo tiene. No, bueno. <risa> no manches, qué bonito. ¿Ahí dónde quedó? ¡Ay! ¡Ay! No inventes. Una película Ay, de verdad. Un aplauso al mejor papá. No manches, me encanta. Le un beso a todos los papás. Háganlo en casa. Sí. Estas cosas sí háganlas en casa. De verdad, sí, qué importante formar este sí. vínculo con tus niños. Y es algo que de verdad siempre se van a acordar. Sí, es sí, sí. Un aplauso a los papás. Dedicado. Un beso enorme. Vámonos a un corte comercial, pero no le cambie porque hay más información.